السلام علیکم جی ویلکم بیک ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام یو ار لائیو ان دی شو جی میں اصفر قادری اپ کر رہا ہوں کینیڈا سے جی قادری صاحب ویلکم بہترین بہترین پروگرام اور آج کے دونوں ٹاپکس ماشاءاللہ بہت بہترین بہت شکریہ ہاں پہلے ٹاپک کے حوالے سے مجھے بس سر سے ایک سوال کرنا تھا سوال کرنا تھا کہ موجودہ صورت حال جو ہمارے ملک کی ہے اور موجودہ جو آئی ایم ایف کا سلسلہ چل رہا ہے تو حضرت جی جو ہے وہ عمران خان کو کیا میسج دیں گے حضرت جی کا اس بارے میں کیا خیال ہے وہ کیا میسج دیں گے یہ سوال آپ کا لیٹ آیا جواب تو ہم لیں گے لیکن آپ سے لیٹ فیس چارج ہوگی اسے جی نو پرابلم شکریہ جناب تھینک یو وعلیکم السلام بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ باشا بڑا اچھا آپ نے سوال کیا تو عمران خان کو جو میں نصیحت یہی کروں گا کہ قرضہ لینے میں حرج نہیں ہے اس اسرار کی حالت میں آئی ایم ایف سے آپ قرضہ لیں اور دنیا جو کہہ رہی کہ یو ٹرن مارا ہے تو یو ٹرن جو ہے اعلیٰ مقصد کے لیے یا حالت اسرار کی اسے پالیسی اگر چینج ہوتی ہے یہ تو دنیا اور ریاست اور حکومتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جیسے قائد اعظم محمد علی جناح ان سے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ جی آپ جو ہے تو پہلے تو کانگریس میں تھے اب آپ نے جو اپنی مسلم لیگ بنا لی یہ پالیسی آپ نے اب کیوں بدل لی تو آپ نے فرمایا کہ میں پہلے آٹھویں جماعت میں بھی تھا آج میں بیرسٹر ہوں تو بات یہ کہ پہلے جو پالیسیاں وہ پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں آوال بدلتے پالیسی بدل جاتی ہے ملک جانے کے قواعد و ضوابط اصول بدلتے ہیں تو اگر ایسا یو ٹرن جو ملک کی سالمیت کے لیے اگر ہے ملک کے تحفظ کی سٹریجی کے لیے تو اس میں مذاقع نہیں ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن میں ان کو نصیح یہ کروں گا جو قرض ان سے لے رہے ہیں آئی ایم ایف کا اس کو اب ایسے طریقے سے یوٹیلائز کریں کہ وہ ملک سیلف سسٹین ہو سیلف سسٹین قسم کے پروجیکٹ ایسے بنائیں کہ آپ اس کی قسط بھی ادا کرنے کے قابل ہوں اور جو سود انٹرسٹ دینے کی بھی قابل ہوں اور جیسے ایک بھائی نے جو سوال بھی کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ پہلے پہلے کی جو شرائط اور ہائی ریٹ پہ جو لیا ہوا ہے قرض اس میں نیگوشیشن کی بھی کوشش کریں اس میں جتنی ریڈیوس ہو سکتا ہے کروائیں وہ بہت اچھی بات ہے وہ کریں اور دوسرا اس لیے ہوئے قرض کو صحیح دھیان ادا سے یوٹیلائز کریں اور ایسے پروجیکٹ پہ یوٹیلائز کریں کہ جس سے ملک میں سیلف سسٹین قسم کے پروجیکٹ بنے تاکہ ہم قسط بھی پے کریں اور یہاں ملک کے اندر بھی خوشحالی ہو بس یہ اس کو نصیحت ہے کہ لینے میں مذاقہ نہیں ہے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں ملک کی سالمیت اور انتظامی سٹرکچر کو دیکھیں لیکن اس کو دھیان طرح سے استعمال کر کے سلف سسٹین وسائل کو آگے سے آگے بڑھائیں انشاءاللہ یہ ہم جو کچھ عرصے کے اندر ان چیزوں سے نکل آئیں گے جیسے طیب اردگان اس کی مثال سامنے اس سے بھی لیا ہے آئی میں ایک حد تک لیکن اسے ایسے پروجیکٹ میں انویسٹ کیا کہ ملک سیلف سسٹین ہوتا چلا گیا اور آج ملک یہ ایک مقام پہ پہنچا وہ الگ بات ہے کہ اس وقت موجودہ حالات میں اس پر ایک ایسی ڈز ماری گئی ہے کہ وہ اس وقت دگر دو صورتحال ہے لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو سنبھال رکھا ہے تو لہذا اسی پیٹرن پہ عمران خان کو بھی کرنا چاہیے بہت شکریہ مفتی صاحب